हेलो नमस्ते स्वागत है हजार लाइन अनलाइन स्कूल चैनल में आज हम इस क्लास में विशेष करी जो हम क्लास ट्वेल्व को अकाउंट्स को हम मोडल कोसन करते थे रज हम इस क्लास में जो हम यहाँ रहे ये क्वेश्चन हाई क्वेश्चन नंबर तो जो थ्योरी हजार हेन होगा ये क्वेश्चन नंबर जो हम सेवेन्टीन को बी सेवेन्टीन को बी चाहे नेक्स्ट क्लास में करूँगा रज हम सुरू में एटीन को एसौ ते पच्चीस हम यहाँ जो एटीन को बी कस्ट रिकन्सिशन कर नेक्स्ट क्लास में हम यह जो हम पीरियोडिक इन्वेन्ट्री सीस्टम अनुसार हमें यह कुछ मेथड अनुसार हम बना देखे हेन तो क्वेश्चन में फिफो मेथड भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भाई तेज को हम कर पैं हम एटीन को ए री सकाम एकदम इंपोर्टेन्ट रहे अब इस अंतर्गत रहे अब हम कोईसन्स कसरी करने वाले अब हम हे जा सुरू में हम जो कोईसन्स जिसमें हम एटीन को ए जमा हम इसको मक्स टू मक्स रहे इस हे हाल हाई तो इसमें हमीर के भाग भादा खेल जो प्रति घंटा प्रमाणिक उत्पादन पांच एकाई हो प्रति एकाई ज्याला दर रुपीज तीस हो भाई मतलब एक घंटा में हाई एक घंटा में हम कूनिट उत्पादन होने रहे फाइव यूनिट एक घंटा में पांच यूनिट उत्पादन होने देखि हई प्रति एकाई ज्याला दर हम जो प्रति एकाई ज्याला दर भाई हम के एटा यूनिट बराबर एवं यूनिट उत्पादन गये हाई ये हम एवं यूनिट उत्पादन गये देखि ज्याला कति दिन तो तीस रुपये दिनी भाई कुछ हमें देखे कि एक महीना को कुल कार्य घंटा एक सौ पचास एटा जो हम कामदार ने कति काम करे तो भाई एक महीना में एक सौ पचास घंटा काम करे हाई अब हमें यहाँ के बने भादा खेल पत्ता लगन हो एकाई ज्यालादार प्रणाली अनुसार भाई मतलब हम यूनिट अनुसार हई यूनिट सीस्टम अनुसार हमें के दिन पर्द ज्याला दिपो अथवा यूनिट भाई पीस रोड सीस्टम भन हई एक महीना को कुल ज्याला भाई टोटल वेजेस फर द मंथ अंडर पीस रेड सीस्टम भारत भाई द स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज फाइव यूनिट द वेजेस रेट पर यूनिट इज कति होता थर्टी एंड द टोटल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज वन फिफ्टी आवर्स भाई भो हई अब इसको हम हे नई हाल इसमें कसरी सल्यूसन करने वाले हम कोईसन नंबर हई कोईसन नंबर कति भादा खेल एटीन को ए एटीन को ए अब इस हम एटीन को ए में हम के होने भाई तो इसमें गिबन गिबन देखो में हम भादा खेल वन आवर को आउटपुट हाई तउटपुट पर आवर कति हम इसमें जमा फाइव यूनिट्स उत्पादन हो रे एक घंटा में एक घंटा काम गए पांच यूनिट उत्पादन हो रे भे अब अर्क हम ज्याला दर भाई मतलब यूनिट प्राइस रेस हाई तेजेज रेट भन अथवा हम रेट मत भादा हो वेजेज रेट पर यूनिट एवं उत्पादन एवं यूनिट उत्पादन गए कति पाने भाई उसके तीस रुपये को पाने भोदि उसके टोटल कति आवर्स काम कर भादा खेल हम इन अ मंथ है इन वन मंथ उसके वन मंथ में कति काम गए तो भाजा जमा वन फिफ्टी आवर्स हाई एक सौ पचास घंटा भाई कुछ भाई हई हो यो अब हमें के ठा पाने पे भादा उसके एक घंटा में एक घंटा काम कर पांच यूनिट उत्पादन कर उसे एक महीना भरी एक सौ पचास घंटा काम कर यूनिट उसे उत्पादन गयो निले हमी जम्मा टोटल यूनिट आई सके तेस यूनिट हमें जो यूनिट रेट मल्टिप्लाई गए हम ज्याला आँच कि आदि भाग आई तीस हम ये टोटल आवर्स हाई तोटल आउटपुट पर आवर फाइव यूनिट्स वेजेज रेट पर यूनिट थर्टी र टोटल आवर्स वर्क इन वन मंथ इज वन फिफ्टी आवर्स रेस पच्चीस अर्क हम के भाई तो इसमें टोटल टोटल आउटपुट इन वन मंथ हाई त 
इन वन मंथ ये जो कसरी आँस तो अब हेरी हाल हाई तो यह कसरी आँच भादा खेल हमी के सौ भादा खेल टोटल आवर्स वर्क इन वन मंथ डिभाइडेड बाई हाई डिभाइडेड बाई हम इसमें के होता तो डिभाइडेड बाई आउटपुट आउटपुट पर आवर गए देखिए हम ठाक कूनिट उत्पादन भो भर आन फिफ्टी आवर्स हई वन फिफ्टी आवर्स डिभाइडेड बाई हो कि हम मल्टिप्लाई बाई हो तो इसमें हमने फर्मुला रंग लेखे क्या होटी हर हाई हम एक सौ पचास घंटा में हाई एक सौ पचास घंटा सरी हम एक घंटा में पांच यूनिट उत्पादन होता भन्द कि एक सौ पचास घंटा में हम कत यूनिट उत्पादन होने तो हेन को लगी तो हमें एकचि के मल्टिप्लाई भी कर हमें इसमें फर्मुला उल्टो लेख्य हाई तीन हम तो आउटपुट पर आवर मल्टिप्लाई बाई टोटल आवर्स वर्क इन वन मंथ हई रहा इसमें अब हम के आउटपुट पर आवर हम कंस यूनिट छि मल्टिप्लाई बाई अब हम टोटल मंथ में क्या काम कर एक सौ पचास घंटा वैसे हम पांच हाई तो पांच इंटू एक सौ पचास कर सात सौ पचास यूनिट से उसे के उत्पादन कर दियर फोर हम टोटल आउटपुट इक्वल टू कत सौ पचास यूनिट हो हम के होने भाई तो इसमें दियर फोर ना वी नो दैट हम टोटल वेजेज इक्वल टू हम के टोटल आउटपुट मल्टिप्लाई बाई वेजेज रेट यो वेजेज रेट के होने तो यूनिट प्राइस होने पर्यटन मतलब हम आवरली रेट भी होते भर हम इसमें पीस रेट से हम आ टोटल आउटपुट हम कत सौ पचास यूनिट्स होने देखि मल्टिप्लाई बाई हम जमा जमीन से कति रहे तो इसमें तीस रुपये रहे एवं यूनिट उत्पादन गए उसे कैसे अब कैसे होता तो सात सौ पचास मल्टिप्लाई बाई तीस कर हम कैसे पाए जमा बाईस हजार पाँच सौ बराबर को पाए दियर फोर तो वर्कर को जमा ज्यादातर हाई तो टोटल वेजेज इन वन मंथ इक्वल टू हम कई तो बाईस हजार पाँच सौ दिस इज आवर एंसर हाई ये गए हम कई तू मक्स आयो हाई तब इस अर कोईन से हम इसमें नंबर बी में निम्नलिखित विवरण दिया द फोलोइंग इन्फर्मेशन आर प्रोभाइडेड जिस हम बढ़ा पर्यटन भादा इसमें कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट हई नंबर आए हैं वित्तीय लेखा ले खुद नाफा पैंतालीस हजार देखा अरे भाई मतलब नेट प्रफिट सोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हम प्रफिट जमा कई देखाई रहता तो पैंतालीस हजार देखाई रहता अरे राजकटी हम इसमें डिप्रिशिएसन से दस हजार ने लागत तो लेखा भाई मतलब कस्ट अकाउंटिंग में हम दस हजार ने बड़ी देखा डिप्रिशिएसन ओवर चार्ज इन कस्ट अकाउंटिंग बाय कस हजार रू मौजद आठ हजार ने वित्तीय लेखा में कम मूल्यांकन देखा हाई अंडर भालूड अफ ओपनिंग स्टक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट थाउजेंड भाई भो रीय लेखा में लगानी को ब्याज रुपीज एगार हजार क्रेडिट करो इंट्रेस्ट अन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भाई कुछ हाई जब तीनवट एडजस्टमेंट हम कर इसमें एटीन को बी हाई तब हम इस अंतर्गत हम सल्यूसन छटीन को बी हाई तो ये हम एटीन को एटीन को ए अब हम कर एटीन को बी हाई तेसन नंबर एटीन को बी अब इस अंतर्गत हाई इस अंतर्गत अब हम भादा खेल रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट हाई के रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट भादा हम कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट कस्ट रिकन्सिलिएसन कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट भाई भो अब हम इस आटी कुलर्स ते पच्चीस आमाउंट 
amount areas on the areas hai अब हामीले क्वेशन्स ले के दिएको छ भन्दा चाहिँ प्रॉफिट एज पर हामीलाई फाइनान्शियल अकाउन्टिङ अनुसार वित्तीय विवरण अनुसार भनौँ न वित्तीय जुन हाम्रो विवरण अनुसार चाहिँ हामीलाई दिएको छ यसरी प्रॉफिट अब हामीले कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ हामीले हामी के बाट जाँदै छौ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्छ हामी फाइनान्सियल अकाउन्टिङ बाट कस्ट अकाउन्टिङमा जाँदैछौँ कि कस्ट अकाउन्टिङ बाट हामी फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ त अब जस्ट हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार हामीलाई प्रफिट दिएको छैन त्यसको मतलब के हो भन्दा वित्तीय जुन हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङ रहेको छ त्यो अनुसार नै हामीले बढाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हामी के रहेछ त फाइनान्सियल अकाउन्टिङ अनुसार हामी केमा जाँदैछ त कस्ट अकाउन्टिङमा भने मतलब हामीले फाइनान्सियल अकाउन्टिङले हामीले केमा परिणत गर्दैछ त कस्ट अकाउन्टिङमा भनिसकेपछि कस्ट अकाउन्टिङमा जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ है त अब यदि हामी कस्ट अकाउन्टिङबाट फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा जाने भएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा जे जे गर्नुपर्ने थियो एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ गर्थ्यौँ है त र अब यसै गरी हाम्रो जस्तै हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङको प्रफिट कति छ हाम्रो पैँतालिस हजार है त नेट प्रफिट एज पर फाइनान्सियल अकाउन्टिङ जम्मा हाम्रो छ फोर्टी फाइभ थाउजेन्ड भनिसकेपछि अब अब हामी चाहिँ के गर्न जाँदैछौँ त अब नभुल्नु होला यसमा चाहिँ हामी फाइनान्सियल अकाउन्टिङबाट केमा जाँदैछौँ कस्ट अकाउन्टिङमा अब हामी त्यसको मतलब कस्ट अकाउन्टिङ जस्तै बनाउनु पर्ने हो नि त होइन र नम्बर आईलाई हेरिसकेपछि अब हाम्रो के छ त यसमा डबल आईमा रास कटि भने मतलब डिप्रिसिएसन भनेको अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च हुँदैछ कि आमदानी हुँदैछ भनेर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त विशेष गरी र डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई टेन थाउजेन्ड भने मतलब यसको मतलब के रहेछ त हामी फे अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङबाट हामी कस्ट अकाउन्टिङमा जाँदैछौँ भने मतलब कस्ट अकाउन्टिङमा जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नुपर्यो भनेपछि यसमा के रहेछ भन्दा रास कटे दस हजारले चाहिँ हाम्रो ओभर चार्ज भने चाहिँ धेरैले चार्ज गऱ्यो कस्ट अकाउन्टिङमा दस हजारले है भने यसको मतलब के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ दस हजार अमाउन्ट जुन खर्च छ नि हो त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङमा बढी भनेर देखायो तर हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा देखाएन अब हामीले कस्ट अकाउन्टिङमै जस्तै गर्नको लागि हामीले पनि के गर्नुपर्यो त त्यो दस हजारलाई चाहिँ हाम्रो घटाएर देखाउनु पर्यो किनभने कस्ट अकाउन्टिङमा दस हजारले बढी घटाएर देखाएको छ अरे त्यही भएर किन घटायो त प्लस किन नभनेको भन्दा खर्च भएको भएर घटायो भन्यो होइन अब आमदानी भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त जोड्यो भन्थ्यो है त अब हाम्रो यसमा के छ त लेस है त डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज बाई कस्ट अकाउन्टिङ है त बाई कस्ट अकाउन्टिङ भने चाहिँ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन जम्मा कति थियो त दस हजारले भन्ने कुरा भयो हो अब यो दस हजार त हाम्रो डिप्रिसिएसन हो खर्च हो हाम्रो घट्नु पर्ने थियो हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा घटेको छैन कस्ट अकाउन्टिङमा घटेको छ त्यही भएर हामीले कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार जानको लागि कस्ट हामीले घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउँछ एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ एक्सपेन्सिस भनेर खर्च मान्छौँ र हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ त इन्कम मान्छौँ अहिले यो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको लागि मात्र है भनेपछि सुरुमा आउँछ भन्ने मतलब हाम्रो के हो त खर्च हो ओभर अन्डर भ्याल्युड अफ द ओपनिङ स्टक इन द फाइनान्सियल अकाउन्टिङ भनेर मतलब फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा त आठ हजार बढीले चाहिँ खर्च भनेर यसलाई घटाइसकेको छ भने तर कस्ट अकाउन्टिङमा घटाएको छैन रे होइन के भएको छ रे त्यो भनेको हो त होइन हाम्रो अन्डर भ्याल्युड भने मतलब ओ जुन फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ कमले घटाए रे तर हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङमा के भयो त बढीले घटाए अट आठ हजार भनेपछि कस्ट अकाउन्टिङ अनुसारै जानको लागि पनि फेरि त्यो आठ हजारलाई हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो भनेपछि यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अन्डर भ्यालुएसन है त अन्डर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन केमा त हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङ अनुसार 
यसरी होने सके हाई यो भाई हम आई रेस पी ये भाई हम आई आई तेस पच्चीस अर्क हम हेलम वित्तीय लेखा में लगानी को ब्याज एगार हजार के क्रेडिट गयो मतलब यो तो अब जस्ट हम फाइनेंसियल अकाउंटिंग में मत आमदानी क्रेडिटेड मतलब अब हमें अलगानी में जी हम इंट्रेस्टर हो तो हम लगी आमदानी नहीं होनी है जो हम फाइनेंसियल अकाउंटिंग में मत हो आमदानी भैस जोड़े रे आमदानी भित्ती अगर हम सब खर्च तो भर हमें घटाए वन अब यह आमदानी भले पक्की जोड़ है क्रेडिटेड गए पे पीछे फाइनेंसि अकाउंटिंग में एड गए रे तर कस अकाउंटिंग में एड करे भे अब कस अकाउंटिंग अनुसार ना जाने होने देखि कस अकाउंटिंग में घटा छेन देखिए फाइनेंसि अकाउंटिंग में के हमी घटा छेन भाग कस अकाउंटिंग में जोड़े छेन देखि फाइनेंसि अकाउंटिंग में के हमें जोड़ने भेन ते भर हमी कस अकाउंटिंग जस्ते बना का लगी हमें पैला जोड़े भर अब के घटना पर्यटन हाई त इंट्रेस्ट अन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड मीन के हम फाइनेंसि अकाउंटिंग जमा हम कैसे एगार हजार बराबर को लगे हाल हाई तस हजार प्लस आठ हजार प्लस एगार हजार कर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड जम्मा इसको हम टोटल घटा पर्ने कैसे रहे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रहे लेस को अब एड करने तो कुछ भी छेन हमीस ये नहीं हो हम एडजस्टमेंट कर पर्ने वाने ये हम भाई तो नेट प्रॉफिट एज पर के अब हम बल्ल के आए तो कस अकाउंटिंग अनुसार जमा हम कैंतालीस हजार माइनस उन्तीस हजार पैंतालीस सोलह हजार इसी आए हई भाई सके अब यदि हमें कस अकाउंटिंग हमें फाइनेंसि अकाउंटिंग में जान पर्थ्य ठैक्क हमें के करना पर्थ्य यहाँ को जब घटा तेज एड कर सोलह हजार में सब एड करें ठैक्क क्या आँथ्य पैंतालीस हजार आँथ्य हाई तो यह कुछ रहेक एकदम इंपोर्टेंट सजी कस कंसिलेसन लगभग सोधी रख रेस पे नेक्स्ट क्लास में हम करूँ लाइन नंबर फोर में हमारे नेक्स्ट क्लास में सोधी रखे हाई तो नेक्स्ट क्लास में हम करूँ जो हम पीरियोडिक इन्वेन्ट्री सीस्टम अनुसार हम फिफो मेथड में रहकर हम बनाऊला रेस पीछे अर्क हम लगभग थ्योरी हजर आप हेन होस पीछे हम लंग क्वेश्चन आई नहीं हाल लंग क्वेश्चन में एक्चुअली लंग क्वेश्चन में के देखे इसो हे हेल न हाई आज लंग क्वेश्चन में हमी देनएफआरएस अनुसार प्रफिट एंड लस अकाउंट देखो रहा फाइनेंसि पोजिशन देखो रहे एनएफआरएस को बेस्ट में हाई ते पी अर्क के देख ट्रायल बैलेंस देखे को आधार में हमी नि पे तो एडिशनल इन्फर्मेशन ये फाइनेंसि स्टेटमेंट नहीं भाई ये रेस पीछे हम अर्क देखने को क्लास फ्लो स्टेटमेंट हाई डाइरेक्ट मेथड यूज कर क्लास फ्लो स्टेटमेंट सोधे रहे पच्चीस अर्क हम कसिड रेन्डरसिटर सोधे रहे ठीक है हाई त सजी खास गाड़ो छाइन रजला हमी ये नहीं करो नेक्स्ट क्लास में बाकी कर